ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு கேர் மேக்ஸ் யூஜிடிஆர் பி மேக்ஸில் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன்சர்ஸில் ஃபோர்த் கிளாஸ் பார்க்கலாம் இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் இன்னொன்று எப்படி நேம் சொல்வோம்னா ஹோலோமார்ஃபிக் ஆர் ரெகுலர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஆன்டிக்கல்னா ஒன்றும் இல்லைங்க அதோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நாட் ஓன்லி அட் த பாயிண்ட் அட் ஆல்சோ இந்த சம் நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஸோ எஃப் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆர்டிக்கல்னா அது டிஃப்ரென்ஷியேட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அது அந்த பாயிண்டில் மட்டும் இல்லாமல் அதோட நெய்பர்ஹுட்லேயும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அவ்வளோதான் ஆன்டிக்கல்னா ஸோ என்டையர் ஃபங்க்ஷன் ஆர் இன்டர்வல் ஃபங்க்ஷன் என்ன பாருங்கள் என்டையர் ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு ஆன்டிக்கல் எவ்ரிவேர் எவ்ரி பாயிண்ட் என்ன ஃபைனல் பிளேன் ஒரு பிளேன் எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஒரு ட்ரை ரெக்டாங்கிள் எடுத்திங்கன்னா ஸோ அது ஒரு ஃபைனல் பிளேன் தானே ஸோ அந்த ஃபைனல் பிளேன்குள்ளே எல்லா பாயிண்ட்லையுமே எவ்ரி பாயிண்ட் இந்த ஃபைனல் பிளேன் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆன்டிக்கலாக இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவீங்க என்டையர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ என்டையர் ஃபங்க்ஷன் ஆர்டிக்கல் எக்ஸப்ட் எப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி ஃபைனட்டில் தான் இன்ஃபினிட்டில் எக்ஸிஸ்ட் இன்ஃபினிட்டில் ஆர்டிக்கலாக இருக்காது ஸோ என்டையர் ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஹைபபோலிக் ஃபங்க்ஷன் ஈபோ ரிசல்ட் இதெல்லாம் தான் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த என்டையர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ என்டையர் ஃபங்க்ஷன் சைன் இசட் என்டையர் ஃபங்க்ஷன் ஆ காசு சார் இப்படி கூட கேட்கலாம் கொஷின் டிஆர்பியில் என்டையர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்து சைன் இசட் இஸ் அப்படின்னு கொடுத்து கொடுப்பாங்க அப்போ சைன் இசட் இஸ் என்டையர் ஃபங்க்ஷன் கூட ஆப்ஷனில் இருக்கலாம் இப்போ ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனோட நெசரி அண்ட் சஃபிஷியன் கண்டிஷன் பாருங்கள் நெசரி கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃபஸ்ட் ஆன்டிக்கலாக இருந்ததுன்னா அது சிஆர் இக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டோ யூ பை டோ ஒய் அண்ட் டோ பி பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோ யூ பை டோ ஒய் சஃபிஷியன் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ டிஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு என்ன பார்த்திங்கன்னா அதுதான் சஃபிஷியன் கண்டிஷன்னா அப்போ சிஆர் இக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ப்ளஸ் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்வீங்க ஆன்டிக்கல்னு சொல்வீங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் அது நெசரி சஃபிஷியன் கண்டிஷன் என்டையர் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்துருவோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ டிஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆன்டிக்கல் என்ன சொன்னால் டிஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா ஆனால் கான்வர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட் ட்ரூ கான்வர்ஸ் வந்து ட்ரூ கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாட் இஸ் இட் ஸ்கொயர்ட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் அட் இஸ் இட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் பட் இது எப்படி இருக்காது ஆன்டிக்கலாக இருக்காது ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பின்னாடி கிளாஸில் பார்ப்போம் இப்போ இது இம்பார்ட்டன் இது கேட்டிருக்காங்க ஸோ மாடு இது ஸ்கொயர்ட் எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்ஷிப்பலாக இருக்கும் ஆனால் எப்படி இருக்காது ஆன்டிக்கலாக இருக்காது இது எப்படி என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆன்டிக்கலாக இருந்தால் உடனே டிஃப்ரெண்ட்ஷிப்பல்னு சொல்லலாம் பட் டிஃப்ரெண்ட்ஷிப்பலாக இருக்காது எல்லாமே ஆன்டிக்கலாக இருக்காது இப்போ ரிசல்ட் பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம டிகிரி லெவலில் படித்த ரிசல்ட்ஸ் தான் அதுக்கான ப்ரூஃப் இருக்கும் நம்ம இப்போ எக்ஸாம் வியூவில் பார்க்குறதுனால ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் ரிசல்ட்டோட ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ப்ரூஃப் தேவைப்படாம் ரிசல்ட்டை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் வித் மாடுலஸ் மாடுலஸ் அதோட மாடுலஸ் கான்ஸ்டண்டாக இருந்தால் அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் மாடுலஸ் எஃப் ஆஃப் இஸ் தட் ஸோ ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அந்த கான்ஸ்டன் மாடுலஸ் இஸ் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ மாடுலஸ் கான்ஸ்டண்ட் தான் அந்த ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதோட ரியல் பார்ட் எஃப் ஆஃப் இசரோட ரியல் பார்ட் யூ ப்ளஸ் ஐவி யூ கான்ஸ்டண்டாக இருந்ததுன்னா அப்போ அந்த எஃப் ஆஃப் இசர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் கான்ஸ்டண்ட் இமேஜினி பாயிண்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தால் ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இது அடுத்து ஒரு ரிசல்ட் பார்த்திங்கன்னா எஃப் ஆஃப் விசிட் அண்ட் எஃப் ஆஃப் விசிட் பார் த ஹோல் பார் ஆர் சைமல்டேனியஸ்லி ஆன்டிக்கல் என்ன என்ன ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் விசிட்டும் இசட் பார் த ஹோல் பார் இதுவும் சைமல்டேனிய ஆன்டிக்கல் ஸோ இப்போ டோ ஸ்கொயர் பை டோ எக்ஸ் டோ ஒய் ஈக்குவல் டோ ஸ்கொயர் பை டோ ஒய் டோ ஒய் செட் டோ எக்ஸ்னு தெரியும் ஸோ இது ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இந்த ரிசல்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டோ ஸ்கொயர் பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் பை டோ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு டோ ஸ்கொயர் பை டோ இசட் டோ இசட் பார் ஸோ இந்த ரிசல்ட் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுவும் கேட்டிருந்துருக்காங்க டோஸ்கே பை டோ எக்ஸ்கேர் ப்ளஸ் டோஸ்கேர் பை டோ எஸ்கேர் ஈக்குவல் டு
ஒன்றுக்கு ஒன்று என்ன சொல்லலாம் ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் வி இஸ் ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் யூ யூ இஸ் ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் வின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன கண்டிஷன் ரெண்டுமே யூவி ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் ஹார்மோனிக் கா ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும் தட் இஸ் லேப்லாஸ் இக்வேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் தென் யூ ப்ளஸ் ஐவி சாண்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்னா தென் ஒன் இஸ் ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் அனதர் ஓகேங்களா இப்போ சம் ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கலாம் எஃப் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஐவி ஒரு ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துட்டோம்னா தென் வி இஸ் ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் யூன்னு சொன்னிங்கன்னா இஃப் ஒன்லி எப்படி இருக்கும் யூ இஸ் ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் மைனஸ் வியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரிசல்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வி இஸ் ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப்னா இஃப் ஒன்லி இஃப் என்ன சொல்லுவீங்க யூ இஸ் ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் மைனஸ் வி அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அடுத்து எனி டூ ஹார்மோனிக் கான்ஜிகேட் ஆஃப் அ கிவன் ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் யூ இன் தி டிஃபர் பை அ ரியல் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ரெண்டு கான்ஜிகேட் இப்போ யூக்கு வி ஒன் வி டூன்னு ரெண்டு கான்ஜிகேட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்குமா ரியல் ஒரு நம்பர் கான்ஸ்டன்சி ரியல் கான்ஸ்டண்ட்டாக அது அதோட டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது ரியல் ஆன் இமாஜினரி பார்ட் ஆஃப் எனி ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபை த லாப்ளாஸ் இக்விஷன் ஸோ ஒரு ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்னா ரியல் பார்ட் யூ ப்ளஸ் ஐ வி அதான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதான் டெஃபினேஷன் யூ வி இது ரெண்டு எப்படி இருக்குமா லேப்லாஸ் இக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரெண்டு ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனாக இருந்ததுன்னா அப்போ ரெண்டு எப்படி இருக்கும் யூவியும் ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அதுதான் மேட்ருங்க அடுத்தது என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃபர் யூ ப்ளஸ் ஐவி ஒரு ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் எடுத்து அது ரியல் பார்ட் ஈக்குவல் கான்ஸ்டன்ட் இமாஜினரி பார்ட் ஈக்குவல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படி எடுத்திங்கன்னா அது ரெண்டும் அந்த கவ் ரெண்டு எப்படி இருக்கும் ஆர்த்தோ கொண்டலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பேராமெட்ரிக் கவுன்னு பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதான் எஃப் ஈக்குவல் டு யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ப்ளஸ் ஐ ஈக்குவல் டு வி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் அப்போ யூ யூக்கு பதில் யூ ஆஃப் எக்ஸ் யூங்கிறது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் தானே இருக்கும் அதை தான் மீன் சென்றாங்க அவ்வளோதான் ஈக்குவல் டு ஏ சம் சி கான்ஸ்டன்ட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஏங்கிறது ஏன்னு கொடுத்துக்கிறோம் அதுமாதிரி வி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு பின்னு கொடுத்துரும் கட் ஆர்த்தோ கண்ணி வார்த்தை மட்டும் தான் மாறுது ஸோ ஆர்த்தோ கண் ரெண்டும் ஆர்த்தோ கண்ணலாம் இருக்கும் அந்த ஃபேமிலி எப்படி இருக்கும் கட் ஆர்த்தோ கண்ணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேணால் வேரி ஆகும் இல்லையா கான்ஸ்டன்ட்டுங்கும் போது ஏ கொடுக்கலாம் ஏ ஒன் டூ த்ரீ எப்போ ஒரு ஃபேமிலியாக மேக்கும் ஒரு சிஸ்டமாக ஆகும் அதனால் அப்படி சொல்கிறாங்க அவ்வளோதான் கட் ஆர்த்தோ கண்ணி ரெண்டுமே ஒன்று தாங்க இப்படியும் வார்த்தை கொடுக்கலாம் இப்படியும் கொடுத்துருக்கலாம் ஸோ ஏ இது ஆர் போட்டு இது எழுதுனா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு டிஆர்பியில் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க கேட்டாங்க அதனால் இந்த மாதிரி எழுதினேன் ஸோ என்னடா யூ வி கொல்டு கான்ஸ்டன்ட் வி கொல்டு கான்ஸ்டன்ட் ஆர்த்தோ கல்லையும் படித்தோம் அப்படின்னு பார்க்காதீங்க அதே தான் சும்மா மாடிஃபை பண்ணி யூவை வந்து எக்ஸ் கமா ஒய் ஃபங்க்ஷனாக சொல்லிட்டு கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் அதே மாதிரி வி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கொல்டு கான்ஸ்டன்ட் வித் பி ஆர்த்தோ கண்ணலாம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இங்கே ரெண்டும் ஃபேமிலியாக அப்போ கவ் வரையும் போது ரெண்டும் கட் ஆர்த்தோ கண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த ரிசல்ட் பாருங்கள் இஃப் எஃப் ஆஃபர் சட் எஃப் எஃப் செட் பார் ஆர் அனாலிட்டிக்கல் தென் எஃப் ஆஃபர் செட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ங்க இது அடிக்கடி கேட்டிருந்துருக்காங்க எஃப் ஆஃபர் செட் அண்ட் எஃப் ஆஃபர் செட் பார் அனாலிட்டிக்கல்னா அப்போ எஃப் ஆஃபர் செட் என்ன சொல்லுவீங்க ஈஸ் கான்ஸ்டன்ட் இது கொடுத்துருவாங்க எஃப் ஆஃபர் செட் எஃப் ஆஃபர் செட் பார் அனாலிட்டிக்கல்னா தென் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து எஃப் ஆஃபர் செட் இஸ் ஆன்டிக்கலா அப்படின்னு நாலு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க அப்போ எஃப் ஆஃபர் செட் என்ன சொல்லுவீங்க கான்ஸ்டன்ட் எஃப் ஆஃபர் செட் கண்டினியூஸ் கொடுக்கலாம் டிஃப்ரென்ஷிபிள் ஆன்டிக்கல் மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க அப்போ எஃப் ஆஃபர் செட்னும் எஃப் ஆஃபர் செட் பாரும் ஆன்டிக்கல்னு எழுதணும் எஃப் ஆஃபர் செட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் சரிங்களா ஸோ அடுத்து இன்னும் சம் ரிசல்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் எஃப் ஆஃபர் செட் யூ ப்ளஸ் பி ரெகுலர் ஃபங்க்ஷன் ரெகுலர் ஃபங்க்ஷனாக ஓட்டஸ் ஆன்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா தென் இந்த கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது வந்து ப்ரூஃப் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படாது ஏன்னா நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படிக்கிறதுனால ப்ரூஃப் வேணால் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரிசல்ட் வந்து நம்ம டிகிரி லெவலில் ப்ரூஃபோடு படிச்சுருந்துருப்போம் ஸோ ரிசல்ட் மாதிரி இப்போ பார்த்துக்கலாம் ஸோ டெல் ஸ்கொயர் டெல் இது டெல் ஸ்கொயர்னு என்னங்க வருத்தோம் டோ ஸ்கொயர் பை டோ சி ஸ்கொயர்
ஒன்றும் இப்போ ரியல் பாட்டுக்கு இப்போ ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ரிசல்ட் வரும் இப்போ டூவா இங்கே பீக்கு பதில் பவர் என்ன இருக்கோ அதை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ இன்ட்டு மாலஸ் ஆஃப் டேஷ் ஆஃப் விசட் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ இங்கே டூ இருக்கிறதுனால இப்போ டூ இல்லை டூ டூ இன்ட்டு டூ மைனஸ் ஒன் ஒன்னு வரும் டூ இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு யூ போ டூ பாயிண்ட் டூ மைனஸ் டூ யூ போ ஜீரோ யூ போ ஜீரோட வேல்யூ ஒன்று தான் நாங்கள் இன்ட்டு மாலஸ் ஆஃப் டேஷ் ஆஃப் விசட் ஸ்கொயர் அப்போ டூ இன்ட்டு மாலஸ் ஆஃப் டேஷ் ஆஃப் விசட் ஸ்கொயர் இருக்குதுங்களா இந்த ரியல் பாட்டுக்கு ஜென்ரலாக எழுதியிருக்காங்க அவ்வளோதான் டெல் ஸ்கேட் யூ போ பி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு பி மைனஸ் ஒன் யூ போ பி மைனஸ் டூ இன்ட்டு மாலஸ் ஆஃப் டேஷ் ஆஃப் விசட் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இங்கே என்ன வரும்னா இந்த மா டெல் ஸ்கொயர்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசட் ஹோல் பவர் பிக்கு பதில் சார் டூக்கு பதில் பி ஜென்ரல் டேம் எடுத்திருக்காங்க அப்போ பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு மாலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசட் பி மைனஸ் டூ இன்ட்டு மாலஸ் ஆஃப் டேஷ் ஆஃப் விசட் ஸ்கொயர் அப்போ டூக்கு இங்கே டூ இருக்கா டூ பாருங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் வரும் இங்கே டூனா டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ எனி திங் ஃபோர் ஜீரோ ஒன்று ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு மாலஸ் ஆஃப் டேஷ் ஆஃப் விசட் ஸ்கொயர் இந்த ரிசல்ட்டும் இது டூ மட்டும் மென்ஷன் பண்ணி இது ஜென்ரல் ரிசல்ட் ஓகேங்களா இதே மாதிரி ரியல் பாட்டுக்கு இங்கே டூக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது ஜென்ரலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே தான் இமேஜினரி பாட் பி போ பி எடுத்துட்டாலும் அதே தான் வரப்போகுது இங்கே வருங்க இமேஜினரி பாட் டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் மாலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் விசட் ஸ்கொயர் ஸோ இது வந்து டூக்கு தனியாக இண்டிவிஜுவலாக இது வந்து பி ஜென்ரலாக எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் ஸோ இது நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க பட் இது ரெண்டு ரிசல்ட்டு தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த டூவில் வச்சு இது மாதிரி தான் டிஆர்பியில் இந்த மாதிரி ரிசல்ட் கேட்டிருக்காங்க இருந்தாலும் ஜென்ரலும் தெரிஞ்சுக்கோங்க டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் யூ போ பி என்னங்க பி இன்ட்டு பி மைனஸ் ஒன் யூ போ பி மைனஸ் டூ இன்ட்டு மாலஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் விசட் இன்ட்டு எஃப் டேஷ் ஆஃப் விசட் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் மாட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசட் பீனா பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு மாட் எஃப் ஆஃப் விசட் பி மைனஸ் டூ இன்ட்டு மாட் எஃப் டேஷ் ஆஃப் விசட் ஸ்கொயர் அடுத்து டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் விசட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மாடல்ஸ் ஆஃப் லாகு எஃப் ஆஃப் விசட்டும் ஜீரோன்னு பார்த்தோம் அப்போ டெல் ஸ்கொயர் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் விசட்டும் என்ன சொல்கிறோம் ஜீரோ அப்படின்னா இது என்ன சொல்கிறீங்க ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்கிறீங்களா அது டெஸ் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் எஃப் விசட்டும் ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் அடுத்து டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ பை டோ ஆஃப் மாடல்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மாடல்ஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் விசட் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து இது வந்து என்னென்னா டெல் ஸ்கொயர் யூ பை டெல் ஸ்கொயர் பை டெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாட் எஃப் ஆஃப் விசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அது மாதிரி வரும் இல்லைங்களா இது இந்த ரிசல்ட்டு டெல் ஸ்கொயர் பை டெல் ஸ்கொயர் பை டெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டெல் ஸ்கொயர் பை டெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மாட் எஃப் ஆஃபிசர் ஃபோர் இன்ட்டு மாட் எஃப் டேஷ் ஆஃபிசர் ஹோல் ஸ்கொயர்னு வருது அதே வந்து லோ ஃபஸ்ட் இயர் வேட்டி மட்டும் வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிருந்தோம்னா அங்கே முன்னாடி இருக்க ஃபோர் மட்டும் வராது மாடலஸாக எஃப் டேஷ் ஆஃபிசர் ஸ்கொயர் அது நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதே மாதிரி ரியல் பார்ட் ரியல் பார்ட்டுக்கு என்னென்னா டெல் ஸ்கொயர் ஆஃப் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இது தான் இந்த ரிசல்ட்டு தான் அதை சொன்னிருங்க இந்த ஜென்ரல் வந்து வருது டூ இன்ட்டு மாட் எஃப் டேஷ் ஆஃபிசர் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி மாசனை பாட்டுக்குங்க இப்போ லேப்லாஸ் இக்வேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா அதுலேயே போலார் ஃபார்ம் இருக்குது இப்போ நம்ம போலார் ஃபார்மில் என்னென்னா டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொ டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டோ யூ பை டோ ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ தீட்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ கொடுத்துருக்க யூவை வந்து ஆர் இப்போ ஆர் இ ஆர் காஸ் தீட்டான்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எப்படி ஆறு தீட்டா இது எப்படி போலார் ஃபார்மில் இருக்குது அப்போ இது லேப்ல இது வந்து ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா அப்போ எதில் இப்போ ஒன்றும் லேப்லாஸ் இக்வேஷனில் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதான் பார்க்கணும் சரிங்களா ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் அப்போ போலார் ஃபார்மில் லேப்லாஸ் இக்வேஷன் என்னங்க டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டோ யூ பை டோ ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ தீட்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்கள் இன்னொரு ரிசல்ட்டு த ரியல் இந்த மாத்திரை பாட் ஆஃப் ஆண்டிக் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை இதை லேப்லாஸ் இக்வேஷன் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இன் போலார் ஃபார்ம்லேயும் அதோட ரியல் இப்போ இது ரியல் தான் பாட்டு போலார் ஃபார்ம்ல இது ரியல் பாட்டு இல்லைங்களா அதுலேயும் ஆண்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனோட ரியல் பாட்டும் மாத்திரை பாட்